ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ মজা তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকেও আমি হাজির হয়েছি তোমাদের জন্য ইংলিশের আরও একটা নতুন লেসন নিয়ে এবং সেটি হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ টেন্স সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সিকুয়েন্স অফ টেন্স বলতে আমরা কি বুঝি সিকুয়েন্স অফ টেন্স মূলত এমন কিছুই না একটি টেন্স অনুযায়ী আরেকটি সেন্টেন্সের টেন্স তো নিচে দেখো আমি লিখে দিয়েছি যে প্রিন্সিপাল ক্লজ অনুযায়ী সাবর্ডিন ক্লজের পরিবর্তন তার মানে প্রিন্সিপাল ক্লজ যে টেন্স থাকবে সেটা অনুযায়ী একটা নিয়ম অনুযায়ী সাবর্ডিন ক্লজের যে পরিবর্তনটা করব এটাই হচ্ছে মূলত সিকুয়েন্স অফ টেন্স বা টেন্সের যেটাকে বাংলায় বলি ধারাবাহিকতা তো সেটাই আমি আজকে তোমাদেরকে শেখাবো আমি দেখেছি তোমাদের বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টের পরীক্ষাগুলোতে বিশেষ পরীক্ষাগুলোতে এবং এম সিকিউ টাইপের যে কোনো পরীক্ষাগুলোতে একটি অথবা দুটি কোয়েশন এই অংশ থেকে থাকে এবং সিকুয়েন্স অফ টেন্সের এই আলোচনাটি মূলত একই সাথে রাইট ফর্ম ভার্বের সঙ্গেও সম্পৃক্ত তো আলোচনাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করতে থাকো এবং ধারণা রাখতে পারো যে দু থেকে তিনটি অথবা একটা বা দুটো কোয়েশন তুমি কমন পেয়ে যাচ্ছ তো এবার আমি যেটা করব আমি সাধারণত আমার প্রত্যেকটা লেসনের শুরুতে একটা করে বেসিক টেস্ট দিই সেই বেসিক টেস্টের মাধ্যমে আমি যাচাই করার চেষ্টা করি যে তোমার কি অবস্থা বর্তমান যে লেসনটি নিয়ে আমি আলোচনা করছি সেই লেসনটা সম্পর্কে তুমি কতটুকু জ্ঞান রাখো সো কোয়েশনটা হচ্ছে এরকম চুজ দ্য কারেক্ট আনসার সঠিক আনসারটি খুঁজে বের করো সঠিক আনসার কোনটা হতে পারে অপশানে জন টিসেস মি মোর দ্যান হি টিসেস ইউ নাকি বি নাম্বার জন টিসেস মি মোর দ্যান হি টট ইউ অপশান সি জন টিসেস মি মোর দ্যান হি উইল টিচ ইউ অপশান ডি জন উইল টিচ মি মোর দ্যান হি উইল টিচ ইউ নাকি লাস্ট নাম্বার অপশান ই অল আর কারেক্ট সবগুলো রাইট আনসার হতে পারে তো তোমরা গেস করো দেখি রাইট আনসারটা কী হতে পারে তো এরকম এম সিকিউ যখন আমি তোমাদের কোনো টেস্ট দেবো তোমরা একটু পেস্টি বা এই অংশটি একটু তোমরা পজ দিয়ে থামিয়ে রেখে রাইট আনসারটা খাতায় নোট করবে এবং আমি যখন আনসারটি বলবো তখন একটু মিলিয়ে নেবে সো তোমরা একটু মিলিয়ে নাও রাইট আনসারটি রাইট আনসার হচ্ছে অল আর কারেক্ট এখানে সবগুলো রাইট আনসার অর্থাৎ এ বি সি ডি সবগুলো রাইট আনসার সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এটি রাইট আনসার হলো কিভাবে এটা রাইট আনসার হলো এইটা জানার জন্য একটু তোমরা ক্লাস করতে থাকো অটোমেটিক্যালি আলোচনার মাধ্যমে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে আসলে সবগুলোকে আমরা কেন এখানে রাইট আনসার বলছি তো চলো আর একটু সামনে বই তো যেহেতু প্রথমে তোমাদের সিকুয়েন্স অফ টেন্সের সঙ্গে আমি আরেকটি বিষয় বলেছিলাম যে প্রিন্সিপাল ক্লজ অনুযায়ী সাবন ক্লজে পরিবর্তন হবে তো সেই জন্য আমি তোমাদেরকে এখন একটু শর্টকাট আকারে শেখাবো প্রিন্সিপাল ক্লজ কি এবং সাবন ক্লজ কি কারণ এটা না জানলে কিন্তু মূলত তোমাদের সিকুয়েন্স অফ টেন্স জিনিসটা শেখানো কষ্টকর হয়ে যাবে তো প্রিন্সিপাল ক্লজটা কি ফার্স্টে আমরা দেখি যে যে ক্লজ অর্থ প্রদানে অন্য ক্লজের ওপরে নির্ভর করে না অর্থাৎ নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে ক্লজটি সেটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যেমন ইফ ইউ কাম যদি তুমি আসো আই শ্যাল গো আমি যাব তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা যে সেন্টেন্স তার নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করতে পারবে লক্ষ্য করে দেখো আই শ্যাল গোটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ কেন কারণ তুমি যদি আই শ্যাল গোটাকে আলাদা করে বলো আমি যাব এরপর ফুল স্টপ কথা কিন্তু শেষ আমি যাব কথা শেষ কিন্তু তুমি যদি বলো ইফ ইউ কাম যদি তুমি আসো তাহলে এরপর একটা কথা থেকে যায় যে যদি তুমি আসো তাহলে কি এই যে কথা কমপ্লিট হচ্ছে না এটার নামই হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লজ পরেরটি দেখো গো দেয়ার সেখানে যাও প্রিন্সিপাল ক্লজ কথা শেষ কিন্তু যখন বলবো হয়ে নাই অর্ডার যখন আমি অর্ডার করি প্রশ্ন হচ্ছে তখন কি যখন আমি অর্ডার করি তখন কি তাহলে এই গো দেয়ারটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ আর হোয়েন আই অর্ডার হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লজ তেমনিভাবে অ্যাজ ইউ আই রিল যেহেতু তুমি অসুস্থ ছিলে এটি হচ্ছে সাবর্ডিন ক্লজ ইউ কুড নট ডু ইট প্রপারলি এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এক্ষেত্রে বলে দিই প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাবর্ডিন ক্লজ চেনার সবচেয়ে সহজ বুদ্ধিটি হচ্ছে যে সাবর্ডিন ক্লজের কিছু কমন বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা একটু মনে রেখে দেবে যেমন ধরো অ্যাজ সিনস হোয়েন টিল আনটিল দো অল দো অথবা যে কোনো ডাবল এস কোয়েশন এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো যদি কখনো থাকে তোমরা সেটাকে বলে দিবে সাবর্ডিন ক্লজ আর অন্য যে সেনেস্ট্রি থাকবে সেটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যেমন দেখো পরেরটিতে আমি সাবন ক্লজটিকে বাংলায় আগে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি যে সাবন ক্লজটা হচ্ছে যে ক্লজ মেইন ক্লজের ওপর নির্ভর করে অর্থ পরিপূর্ণ করে আই নো দ্য ম্যান আমি মানুষটিকে চিনি এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হু হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ল্ড যে কাজটি করেছে এই যে কাজটি করেছে এই কথাটি কমপ্লিট করার জন্য কিন্তু আই নো দ্য ম্যান এইটুকুর ওপর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে এটাই হচ্ছে মূলত সাব বা কার ওপর ডিপেন্ড করা বা সাবর্ণের ক্লজ যেটাকে আমরা বলছি আর লক্ষণের ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম দেখো এখানে ডাবল এস কোয়েশনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে এই যে ডাবল এস কোয়েশনের
तो ये बात तुम्हारे स्क्रीन देखते ही पाच हो लेखन हुए चे सीक्वेंस ऑफ टेंस इर बेसिक रूल समूह तार मने सीक्वेंस ऑफ टेंस तुम्हें जो दी भालो कोडे बुझते चाओ तो माँ के कोई एक टे रूल नखो दर पुणे रखता होगे ये रूले शॉंग का खूब बेशी ना चार्टी रूल फर्स्ट नंबर रूल जेटा शेरा होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज साबर क्लॉज देखो हमें दुई पासे बॉक्स कोडे छे वंग लिखे दे छे प्रिंसिपल क्लॉज जो दी प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस होए ताहले साबर क्लॉज किंतु जे कोनो टेंस होते प तो शेज़ों ने देखो, I know, आमी कोरें ची, what you say, ए जे, you say, इटा present tense कोरें ची, I know, इटा present tense, ए पासे पुरी बोर्ड तो ना, साबर इंटर क्षेत्रे देखो, ए पासे किन्तु आमी पुरी बोर्ड तो कोरें लिखें ची, what you said, इटा past tense, ये पढ़े I know, इटा वो present tense, ये पढ़े होते से what you will say, इटा किन्तु आमी future tense कोरें ची, तार मने, ए पासे सब गुलो ही present tense रोएं एर पढ़े होते हैं रूल टू, टू नंबर रूल टा होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज जो दी पास्टेंस इर होए, ताहोले साबरेन क्लॉज कोरस्पोंडिंग पास्टेंस, अर्थात जेरा के हमारे नैरेशन में पढ़ी बर्तने नियम का था बोली नैरेशन है जे डायरेक्ट एक की था क्ले इनडायरेक्ट एक कुंटेंस से पढ़ना तो हवे शेर तो तुमरा ज़्यादा नैरेशन एर ए रूल टा बुझते पार चोना जो कोरेस्पोंडिंग पास्टेंस टा की तारा प्रोजेक्ट ना काज कोटे पारो आमी ओपोरे आई बटन दिए थे तुमरा एक तो देखो ओपोरे एक्टी आई बटन रोए थे आई बटन ने अखुनी क्लिक करो एवं क्लिक कर ले शोरा शुरू आमर चैनल जावे उखान थे क्या एक � ये टाकिंतु पास्ट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज दैट ही दैट शी वाज हैप्पी ये टाकिंतु साबरिनर क्लॉज तो साबरिनर क्लॉज अमेकी कोड़े थी पास्ट टेंस के कारण किंतु अमेकी पश्चे पास्ट टेंस कोड़े थी ही सेड है ये टाकिंतु पास्ट टेंस अमेकी किंतु पास्ट टेंस से ही पास परफेक्ट टेंस कोड़े थी तार मने पास्ट टेंस कि� प्रिंसिपल क्लॉज जो दी पास्ट टेंस था के ताले साबरेंट क्लॉज जे कोनो मूल्य आमा के पास्ट टेंस से रूपांतरित करता है अभी शेरा पास्ट इनिफिट होते पड़े पास्ट परफेक्ट टेंस होते पड़े जे कोनो पास्ट टेंस से मध्य आमा के फिल्ड था अभी जस्ट लाइक इटा ऑन एक टा होते नैरेशन इन नियमेर मोतो इर अभ्यास गतो कार्मो अथवा कुनो प्रोबाद उल्लेख था के ताहोले टेंसर कुनो पुरी बर्तन हो बिना। For example, teachers said that एकाने देखो said आमी किन्तु past tense कोरें थी that honesty is the best policy। आमी देखो honesty पढ़ किन्तु is निये थी। माने ए पासे past किन्तु ए पासे आमी present tense कोरें थी। क्या नो कोरें थी? कारण ये टा होते एक टी प्रोबाद honesty is the best policy जेटा कमरा बोली शतोताई शर्बतम प चिरंतन शत्त सॉरी प्रोभार बा प्रोबाद एकाउंटिंग फिर तो हमने टेंस से कोने पड़ी बर्तन कोरी नहीं एर पड़े आशो एवरीबॉडी बिलीव्ड देखो आमी किन्तु पास्ट टेंस कोरें थी एर पड़े दैट मैन मास्ट डाइ मानुष आवश्यक मोर बे इखाने आमी किन्तु मास्टर पास्ट फ्रॉम कोरी नहीं तो हमरा जानो कि ना ए इनवर्सल ट्रूथ बच्चे रों तो न शुद्ध तो कहा था मैन मास्ट डाई इर पढ़ देखो ही सेज आमी किन्तु इपासे नहीं थी प्रेजेंटेंस है ये जो प्रेजेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज सो वो इपासे किन्तु आमी एक ता प्रोबाद बेहतर करें थी दैट इर पढ़े जे ऑल दैट ग्लिचर्स इज़ नॉट गोल्ड जे चौक चौक कोले शोना है ना, सो जेहोते इटा प्रोबाद ताई प्रोबादे भीतर किन्तु आमी टेंस ताके प्रेजेंट टेंसे रेखे दिए थी, टेंसे कोने पौड़ी बर्तोल कोरी नहीं, ये होते नहीं हम जे प्रिंसिपल क्लॉस प्रेजेंट बा पास्ट टेंस थाकले, आर वो इपासे जो दी यूनिवर्सल ट्रूथ, हैविचुअल फैक्ट बा प्रोब कंपैरिजन है, शेटा मोर दिए बा उन लोगों को कंपैरिजन और वर्ड दिए है, ताहुले जे कुनो टेंस होते पड़े। फॉर एग्जांपल, जॉन टीसेस मी मोर, जॉन आम के अनेक बेशी शिक्षा है, देन ही टीसेस यू, आ शे तो आम के जा शिक्षा है तार तुलो ना, आम के बेशी शिक्षा, देखो ये खाने किन्तु तुलो ना बुझ 
এই পাশে প্রেজেন্ট টেন্স আছে আমি কিন্তু এই পাশে টিস থেকে টট করেছি এই পাশে প্রেজেন্ট টেন্স আছে আমি কিন্তু এই পাশে উইল টিস ফিউচার টেন্স করেছি এই পাশে ফিউচার টেন্স হ্যাঁ এটাও ফিউচার টেন্স হতে পারে আবার দেখো ওই পাশে আমি উইল টিস এটাও করেছি সো এটাও রাইট আনসার হতে পারে তার মানে এটাই বোঝাচ্ছে যে কম্পারিজন বা তুলনা হলে সাবারের ক্লসটা যে কোনো টেন্সে হতে পারে তোমরা একটু মনে করে দেখো ফার্স্টে কিন্তু আমি এই বেসিক টেস্টটা দিয়েই শুরু করেছিলাম যে নিচের কোন সেন্সটিকে আমরা রাইট বলতে পারবো ই নাম্বার অপশানে বলা ছিল অর অল আর কারেক্ট তো কেন আসলে অল আর কারেক্ট বলেছিলাম এবার আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি চারটি সেন্টেন্স সেন্টেন্সই কিন্তু তোমাদের প্রথমে দিয়েছিলাম এটাই হচ্ছে মূলত সিকুয়েন্স অফ টেন্স তো সিকুয়েন্স অফ টেন্সে আমার ধারণা এই চারটি রুলের বাইরে আর কোনো রুল হয় না তোমরা একটু চারটি রুল ভালো করে দেখে রাখবে তো আমাদের শেখা যখন শেষ তো চলো আমরা একটু এক কাজ করি সেটা জায়গায় এসছে অ্যাডমিশন টেস্ট বিসিএস এরকম আমি দু তিনটি কোয়েশ্চেন দিয়েছি আমরা একটু প্র্যাকটিস করে দেখতে পারি গ্র্যান্ড টেস্ট বলছি যেটাকে আমি সো নাম্বার ওয়ান গ্র্যান্ড টেস্টের নাম্বার ওয়ান নো বডি নিউ দ্যাট নো বডি নিউ মনে করে দেখো এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এটা হচ্ছে পাস টেন্স নো থেকে নিউ হয়েছে সো এইটা সাবারের ক্লজ সাবারের ক্লজ আমি কি করব পাস টেন্সে করব কেন করব কারণ প্রিন্সিপাল ক্লজটা পাস টেন্স তাই সো রাইট আনসার কী হবে ক্যান না ক্যান হবে না মে মে হবে না উইল উইল হবে না দেখো উইল থেকে উড এটা কিন্তু পাস ফর্মে ব্যবহার করা হয়েছে সো রাইট আনসার অবশ্যই হচ্ছে আমাদের এখানে ডি নাম্বারটা এরপরে নাম্বার টু অ্যাজ দ্য সান ফিল ইন দ্য গ্যাপ আই ডিসাইডেড টু গো আউট দেখো আই ডিসাইডেড টু গো আউট এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ তো প্রিন্সিপাল ক্লজটা লক্ষ্য করে দেখো ডিসাইডেড এটা হচ্ছে পাস টেন্স তো যেহেতু পাস টেন্স তাহলে সাবর্ডেন্ট ক্লজটাকে আমাকে কিন্তু পাস টেন্সের মধ্যে রাখতে হবে হ্যাজ শন এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট চলবে না শাইন এটা তো প্রেজেন্ট শাইন্স এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিটেন্সে করা হয়েছে এটাও হবে না ওয়াজ শাইনিং এটা রাইট আনসার সো পাস টেন্স ইজিক্যাল টু অন্য পাশে আমাকে পাস টেন্স এটা একটু মিলাতে হবে সো রাইট আনসার হচ্ছে এখানে ডি নাম্বারটা এবং থ্রি নাম্বার উই প্রেইড এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ দ্যাট থেকে শুরু করে বাকিটা সাবর্ডিনেট ক্লজ সো প্রেইড যেহেতু পাস টেন্স হয়েছে তাহলে অন্য পাশে আমাকে পাস টেন্স অ্যাডজাস্ট করতে হবে রাইট আনসার উইল বি না হবে না মে বি হবে না উড বি ইয়েস এটা হচ্ছে উড বি রাইট আনসার কেননা উইলের পাস ফর্ম হচ্ছে মূলত উড সেক্ষেত্রে এটা রাইট আনসার হচ্ছে উড বি এই হচ্ছে আমাদের গ্র্যান্ড টেস্টের রাইট আনসার তো এই ছিল আজকে সিকুয়েন্স অফ টেন্সের আলোচনা আই হোপ তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যদি আলোচনাটি তোমাদের বোধ কম্য হয় তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে আমার পরিশ্রমটি সার্থক হয়েছে ভাবব তোমরা যারা এরকম আরও অনেক ভিডিও ক্লাস পেতে চাও ইফেক্টিভ ভিডিও ক্লাস পেতে চাও তাদেরকে বলবো সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো আর ইংলিশটাকে এনজয় করো তোমরা নিজেরা ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো টাটা বা বাই